हेलो स्टूडेंट्स आज बच्चों क्वेश्चन करते हैं जीवे इन टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का और क्वेश्चन रहा हमारा ये यहाँ पे ए आपको डोमेन दे रखी है और बी क्या है रेंज ऑफ दिस फंक्शन ठीक है और फंक्शन आपको दे रखा है हमें एस वन और एस टू दो स्टेटमेंट दे रखी है क्या निकाल रहे हमने या तो एस वन ट्रू है या एस टू ट्रू है या दो नो ट्रू है या कोई भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे पास गिवन फंक्शन क्या गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन के रूट ऑफ अब ये क्या रखा आपको स्मॉलेस्टर फंक्शन माइनस कितना एक्स अच्छा चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसकी डिफाइनिंग की तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका किसके बराबर होता है ग्रेटर एन इक्वल टू कितना एक्स अच्छा इसकी दो डिफाइनिंग बन जाती है या तो भाई एक्स के बराबर होता है या तो ये बड़ा होता है किससे एक्स से और बराबर कब होता है जब एक्स क्या हो इंटीजर और आपका ये ग्रेटर कब होता है जब एक्स इज नॉट इंटीजर ठीक है जैसे मान लीजिए आपका वन का इसके वन का स्मॉलेस्ट फंक्शन देता हूं मैं तो वन क्या एक इंटीजर इंटीजर है तो उसी के बराबर अगर मान लीजिए वन पॉइंट वन लेना है तो ये एक इंटीजर नहीं है इंटीजर नहीं है तो इससे आगे वाला इंटीजर ठीक है तो इसके आगे वाला इंटीजर कितना आ गया टू और अब उसके बाद बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका डिनोट करते हैं आप उसको ऐसे और इसकी डिफाइनिंग क्या है लेस देन और इक्वल टू कितना एक्स अब ये भी दो डिफाइनिंग लेता है या तो आपके पास की वैल्यू बराबर हो जाती है एक्स के या एक्स से छोटी एक्स के बराबर कब होती है जब वो क्या हो इंटीजर और एक्स से छोटी कब होती है जब वो इंटीजर ना हो अब मैं यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ मान लीजिए वन का इंटेग्रल पार्ट आपके पास कितना इंटीजर है इंटीजर है तो उसी के बराबर कितना आ गया वन अब उसके बाद दूसरी बात आती है जब ये इंटीजर नहीं है 1.1 तो आपने क्या करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि उससे पीछे वाला इंटीजर तो उससे पीछे वाला इंटीजर 1.1 से पीछे वाला इंटीजर कितना आया वन तो अब इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है अब एक तो दो केस में या तो इंटीजर है या इंटीजर नहीं है जब इंटीजर है तो इसका आंसर कितना आया वन इसका आंसर भी कितना आया टू अगर टू लेते हैं तो टू आएगा यहाँ पे भी टू आएगा तो इसका मतलब जब इंटीजर है तो इन दोनों के बीच स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और इक्वल टू बराबर इंटरनल पार्ट ऑफ एक्स और ये कब लगेगा जब वो इंटीजर है अब बात करते हैं दूसरा जब ये इंटीजर नहीं है क्योंकि ये इंटीजर जब 1.1 इंटीजर नहीं है इंटीजर नहीं है तो ये टू आया और ये कितना आया आपका वन तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना जाता है एक ज्यादा किससे इंटरनल पार्ट ऑफ एक्स से तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू आई तो ये मेरे पास दो रिलेशन है ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेरे पास दो केसेस बन गए इसके तो गिवन फंक्शन में इसको पुट कर रहा हूं तो हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर बन गया है बन अपॉन दो केसेस बनाने हैं एक तो इंटीजर के लिए है और एक इंटीजर नहीं है तो एफ ऑफ एक्स कितना बना उसके रूट ऑफ कितना बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन किसके बराबर है जब इंटीजर है इंटेग पार्ट ऑफ एक्स या ग्रेटर इंटीजर फंक्शन और माइनस का कितना आ गया एक्स ठीक है और दूसरी बात वन अपॉन जब इंटीजर नहीं है तो वो इंटेग पार्ट से कितना ज्यादा एक ज्यादा तो हमारे पास कितना बन गया ग्रेटर इंटीजर फंक्शन इंटेग पार्ट ऑफ एक्स इससे कितना एक ज्यादा माइनस का कितना एक्स तो ये मेरी दो डिफाइनिंग बन चुकी है अगर इंटीजर है तो बराबर होते हैं अगर इंटीजर नहीं है तो स्मॉल इंटीजर फंक्शन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन से एक ज्यादा ठीक है चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास अच्छा यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक्स भी आ रहा है इंटरनल पार्ट भी एक्स आ रहा है तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन पार्ट को डिफाइन करना चाहिए तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स किसका बराबर होता है एक्स माइनस इंटरनल पार्ट ऑफ एक्स ठीक है तो अगर मैं यहां से माइनस को बदल तो मेरे पास क्या बन जाएगा इंटरनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस का कितना एक्स क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज बन रही है तो इसको मैं अरेंज कर रहा हूं वन अपॉन स्के रूट ऑफ कितना माइनस कॉमन ले लिया एक्स माइनस इंटेग पार्ट ऑफ एक्स और ये कब लग रहा है जब एक्स आपका क्या है इंटीजर और दूसरी डिफाइनिंग में वन अपॉन स्के रूट ऑफ अच्छा आपका वन एज इट इज मैंने इसको पहले लिख दिया और माइनस कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस इंटेग पार्ट ऑफ एक्स और ये कब लगेगा जब एक्स इज नॉट इंटीजर अब उसके बाद अगले स्टेप में हमारे पास क्या आया वन अपॉन अच्छा ये जो वृत्तो के अंदर वैल्यू है इसको क्या बोलते हो आप फ्रैक्शनल पार्ट तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई स्के रूट ऑफ माइनस और ये आ गया फ्रैक्शनल पार्ट और ये कब जब एक्स क्या है आपका इंटीजर और दूसरा वन अपॉन स्के रूट ऑफ अच्छा ये बन गया वन और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ किसका एक्स का ठीक है और ये कब लगा आपका जब x आपका इंटीजर नहीं है अच्छा अब बात करते हैं डायरेक्टली हम इस फंक्शन की क्योंकि रूट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू रूट के अंदर हमारे पास कैसी वैल्यू आ रही है इसमें नेगेटिव वैल्यू तो इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल 
क्योंकि ये तो आपकी वैल्यू क्या चली जाएगी कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी निगलेक्ट तो हमारे पास बचा के तरफ ये तो इसका मतलब therefore domain of given function जिसको हमने किसके बराबर बोल रखा था a के बराबर किसके बराबर आई है अब देखिए भी अब one upon के root of one minus integral part of fraction part of x है और integer के लिए नहीं है जब x is not integer तो इसका मतलब हमारे पास क्या बना सारे ही number minus का कितना आपके पास इसको minus कर दीजिए integer को तो हमारे पास इसकी domain कितनी बन गई ठीक है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर थे वो उसके लिए आपका नॉट पॉसिबल आया क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा बाकी क्या बचे नॉन इंटीजर तो ये वैल्यू आपकी सारी किसके लिए डिफाइंड है हर रियल नंबर के लिए पर उसमें से इंटीजर को निकाल दीजिए क्योंकि इंटीजर रखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है कॉम्प्लेक्स वैल्यू तो ये तो हुई आपकी ये इस फंक्शन की टू अब आगे बात करते हैं किसके लिए रेंज के लिए फॉर रेंज अच्छा रेंज के लिए क्या करते हो आप बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अब यहाँ पे तो पहले निगलेक्ट हो चुका तो हमारे फंक्शन के पास क्या बचा वन अपॉन स्के रूट ऑफ कितना है वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पर ये कब लगा जब एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीजर या डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर अच्छा अब उसके बाद क्योंकि मैंने रेंज निकाल दी तो रेंज के लिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए अब यहाँ पे क्या होगा इसके ये वाई जो आपका रियल कब होगा जब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वाई इज रियल कब वाई इज रियल If, जब आपके पास वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ये कैसा वैल्यू ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जीरो से बड़ी होनी चाहिए ये रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए जीरो से बड़ी और डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता ठीक है अब उसके बाद माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ये ग्रेटर देन किससे माइनस वन से तो मल्टीप्लाई करिए माइनस के साथ आपके पास इन क्वालिटी क्या करती है अपना साइन चेंज कर जाती है अब इसका मतलब ये जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट आया वो किससे छोटा रहा है वन से छोटा अब कितना तक जाएगा वन से छोटा तो हमारे पास आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज लेस देन कितना वन पर कितना छोटा तो वो चेक करते हैं चलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं मान लीजिए ये जीरो से छोटा नहीं जाएगा ठीक है लेस देन जीरो जीरो से छोटा नहीं जाएगा चलिए एग्जाम्पल से ले रहा हूं मैं मान लीजिए जीरो पॉइंट कितना लिया माइनस जीरो पॉइंट फाइव ले लिया ठीक है अगर मैं इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की डिफाइनिंग क्या होती है एक्स माइनस इंटरनल पार्ट ऑफ एक्स तो यहां पे कितना बना माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस इसका इंटरनल पार्ट कितना आएगा माइनस जीरो पॉइंट फाइव का ये बना माइनस जीरो पॉइंट फाइव माइनस इसका बनेगा माइनस क्योंकि इससे पीछे वाला इंटरस जो लेना मैंने तो ये बनेगा माइनस वन माइनस और माइनस कितना हो जाएगा जीरो और प्लस तो आपके पास बना वन ठीक है तो इसका मतलब अब मैं अगर यहां पे वैल्यू डालता हूं क्योंकि मैंने यहां पे देखना है तो आपके पास आया रूट ऑफ कितना अपॉन फंक्शन था हमारा रूट ऑफ वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आ रही है वन पॉइंट फाइव और वन पॉइंट फाइव आपके पास आ रहा है रूट ऑफ कितना माइनस जीरो पॉइंट फाइव नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी अगर मैं जीरो से पीछे नंबर लेता हूं ना तो आपका ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू में चेंज हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसका मतलब हमारा ये फ्रैक्शनल पार्ट वन से बड़ा है पर कितना वन से छोटा है वन से छोटा है पर कितना छोटा जीरो तक जीरो से छोटा नहीं हो सकता जीरो से छोटा हुआ तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू चली जाएगी तो अब उसके बाद मुझे चाहिए रेंज और रेंज के लिए मुझे वाई की वैल्यू चाहिए तो अब मैंने क्या करना इसी फंक्शन को वाई की वैल्यू बनानी है तो पहले सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट में कितना है माइनस का तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो जीरो साइन चेंज हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इसका और ग्रेटर देन कितना माइनस वन उसके बाद कितना है वन एड करिए वन ग्रेटर देन वन माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटर देन वन माइनस वन कितना हो गया जीरो उसके बाद रूट लीजिए तो आपके पास बना ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और ग्रेटर देन कितना बन गया वन ओवर जीरो जीरो अब उसके बाद क्या करना मैंने इसको वन अपॉन रेसिप्रोकेट करना है रेसिप्रोकल किया तो ये रिवर्स हो जाएगा वन अपॉन कितना उसके रूट ऑफ वन माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और लेस देन वन ओवर जीरो तो हमारे पास क्या बना वन लेस देन और ये वैल्यू किसकी आई हमारी वाई की वैल्यू वाई और लेस देन कितना इन्फिनिटी तो इसको वाई की वैल्यू किसको बिलोंग करिए वन से लेके इन्फिनिटी तक और ये वैल्यू किसकी थी आपके पास बी की क्योंकि ये वैल्यू आपके पास आ गई रेंज ऑफ गिवन फंक्शन तो हमने डोमेन भी निकाल ली और रेंज भी निकाल ली ए सेट डोमेन और बी सेट आपका रेंज अब वेरीफाई करते हैं इनको तो पहली स्टेटमेंट हमारी क्या थी ये फर्स्ट स्टेटमेंट एस वन स्टेटमेंट थी ए इंटरसेक्शन बी ठीक है ए और बी में कॉमन ए हमारा कितना सारे रियल नंबर माइनस इंटीजर कर दो सारे रियल नंबर ये आपके कौन सा ये आया 
इस साइड जीरो माइनस इन्फिनिटी और इस साइड आपका प्लस इन्फिनिटी अब यहां से क्या करना अपने आर माइनस आई मतलब जीरो वन टू थ्री और माइनस वन माइनस टू ये सारी की सारी वैल्यू हमने यहां से निकाल दी ठीक है सारी की सारी वैल्यू क्या कर दी हमने यहां से निकाल दी है अब उसके बाद डोमेन इसकी रेंज कितनी है वन टू इन्फिनिटी वन टू इन्फिनिटी मतलब यहां से लेके ये वैल्यू वन से लेके कहा तक इन्फिनिटी तक वन टू इन्फिनिटी अच्छा यहां पर अब इनमें कॉमन कितना आया तो इनमें कॉमन देखिए वन यहाँ पे आपका ये पूरी वैल्यू आ चुकी थी पर डोमेन के लिए मैंने क्या किया ये जो इंटीजर है माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से सारे की वैल्यू क्या करती यहाँ से हटा दी ये बनी हमारी डोमेन ठीक है अब उसके बाद रेज आई वन टू इन्फिनिटी अब इनमें कॉमन क्योंकि इस साइड तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा कॉमन आया आपका इस लाइन के आगे क्योंकि यहाँ पे दो लाइन एक ये जा रही है और एक ही यहाँ पे कॉमन आ रही है अच्छा कॉमन में कितना बना वन कॉमन कितना इन्फिनिटी एक तो वही है अब यहां से मुझे क्या करना पड़ेगा लेस कौन से नंबर पे लेस करना पड़ रही है वन से इन्फिनिटी तक ये नंबर वन टू थ्री सारे के सारे नंबर पे करना पड़ रही है माइनस करना पड़ रहे तो माइनस करके कर दीजिए आप नेचुरल नंबर तो इसका मतलब हमारे पास कौन सा वैल्यू आ रही है ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रही है ये वन कॉमन इन्फिनिटी माइनस एन ये तो होगी वेरीफाइड तो इसमें एस तो होगी ट्रू अब एस का देखते हैं ए यूनियन बी करते हैं ए यूनियन बी भाई देखिए ए यूनियन बी मतलब ए आपका पूरा आर माइनस आई था और बी क्या था वन टू इन्फिनिटी अगर मैं इनको सबको मिला दूं तो हमारे पास कुछ और सेट बन जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी वन कॉमन इन्फिनिटी आपके पास कॉमन नहीं आएगा क्योंकि वन कॉमन इन्फिनिटी आया तो इस साइड भी तो नंबर है ठीक है इसका मतलब हमारे पास वो और सेट आएगा तो ये वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी इसका मतलब हमारी कौन सी स्टेटमेंट प्रूव हुई एस थैंक यू